Okay, at uh, tayo din ay live na sa Internet TV. Salamat sa Panginoon sa kanya pong provision. At salamat sa bawat isa sa atin na muli dinalado sa lugar na ito upang sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa uh, ating lahat. Okay, sa ating pong panimula ay kunin po natin ang uh, ating mga Biblia. Sa mga nakikinig sa radio, kunin niyo po yung mga Bible. Buksan niyo po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 3. Roma 3 na tayo ngayon. Basahin po natin sa talatang isa. hanggang sa talatang labing anim. Romans chapter 3 verse 1 to 16. Yan po ang ating uh, babasahin sa mga nakikinig at nanonood sa internet TV. Kung may mga Bible kayo, ay pwede nyo pong uh, buksan ay mga Biblia. Okay, na? Amen. Roma 3 Kung nakuha nyo na ay tumayo tayong lahat bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos Basahin natin ang sabay-sabay Roma 3 1 Kung nakuha nyo na, sabihin nyo, Amen. Amen. Medyo malabo talaga ang aking tainga. Pakampi tayo dito sa may ilaw. Nasaan kayong isang electric pan dito? Malaki ano? <laughs> Ngayon ay parang uulan, mainit yan sigurado. Huwag yan, may, mayroon nang yung isa eh, kung baka na, nasana yun. Sige, basahin natin ng uh, sabay-sabay. Roma 3, 1, handa, basa. Ano nga ang kahigitan ng hudyo o ano ang mapapakinabangan sa pagtutuli? Verse 2. Marami sa anumang paraan, ang una sa lahat ay pinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Verse 3, Ano nga kung ang ilan ay hindi nangagsisampalataya, ang di pananampalataya nila ay nagpapawalang halagabaga sa pagtatapat sa Diyos? Verse 4, Huwag nawang mangyari, Oo, bagkos pa ang Diyos ay tapat, datapwat ang bawat tao'y sinungaling, gaya ng nasusulat upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita at makapagtagumpay ka kung ikaw ay mahatulan. Verse 5, Datapwat kung ang ating kalikuan ay nagbibigay dilag sa katwira ng Diyos, ano ang ating sasabihin? Liko baga ang Diyos na dumadalaw na may puot, nagsasalita akong ayon sa pagkatao. Verse 6, Huwag nawang mangyari sapagkat kung gayoy paanong paghatol sa, ng Diyos sa sanlibutan. Verse 7, datapwat kung ang katutuhanan ng Diyos sa pamamagitan ng aking kasinungalingan 
ay sumagana sa ikaluluwal hati niya, bakit pa naman ako'y hinahatulang tulad sa isang makasalanan? Verse 8, At bakit hindi gaya ng pagkalibak sa atin at gaya ng pinatutuhana ng ilan na ating sinasabi? Magsigawa tayo ng masama upang dumating ang mabuti. Ang kaporosahan sa mga gayon ay matuwid. Verse 9, Ano nga tayo bagay lalong mabuti kaysa kanila? Hindi sa anumang paraan sapagkat ating kapwa isinasakdal na muna ng mga hudyo at na ang mga Grigo na silang lahat ay nanga sa ilalim ng kasalanan. Verse number 10, Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala, wala kahit isa. Verse 11, Walang nakakatalastas sa Diyos, walang humahanap sa Diyos. Verse 12, Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawala ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala, wala kahit isa. Verse 13, Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas nagsigamit ng daya sa pamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag ng mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Verse 14, Ang kanilang bibig ay puno ng pamumuna o panunumpa at ng kapaitan. Verse 15, Ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbubukbo ng dugo. Last verse muna, verse 6. Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan. Purihin ang pagbabasa ng kanyang banal na salita tayo po ay manalangin. Let us pray. Dear Heavenly Father, salamat Panginoon sa iyo pong salita na aming nabasa. Salamat sa pagkakataon na kami makapag-worship sa iyo. Salamat din sa aming mga kapatiran, mga bisita, mga first time visitor. At salamat din po sa mga maraming time na mga bisita na aming nakasama ngayong umaga. Salamat din po Panginoong Diyos sa mga nakikinig sa radio, nag-aabang kanina pa at sa mga nanonood sa internet TV. Salamat Panginoon na patuloy kang nanguna sa kanila at patuloy mo silang binigyan ng pagkauhaw sa iyong salita bagamat hindi sila nakarating sa bawat bahay sambahan ay makapag-worship pa rin sila sa pamagitan ng internet TV. At Lord, salamat din po sa ipong provision at panibagong buhay na aming nakamtan sa umagang ito. Natulog kami kagabi, binantayan niyo kami Panginoon at kanina ginising niyo kami at binigyan ng panibagong pag-asa at binigyan ng chance upang ikaw aming masamba at mapaglingkuran. Napakabuti mo po sa amin, Panginoon. Wala po kami maibayad sa iyong kabutihan, kundi sa ganitong pagkakataon ay amin kang pasalamatan ng napakarami, Panginoong Diyos. Thank you so much. At dalangin din po namin na nawa kami po iyong patnubayan at magtugumbay nawa kami sa aming pagsamba ngayong umaga. At higit sa lahat nawa po'y tanggapin niyong aming pagsamba, Panginoong Diyos. upang kami ay magkaroon ng uh, kaluhatian sa iyo pag maibigay namin ang kapurihan sa iyo. Lord, ikaw pong bahala din sa mga iba pang mga kasimbahana na nagdaos ng pagsamba ngayon pagkakatipon. Tulungan mo po mga pastors na iyong ginagamit sa bawat lokal, sa bawat bahay sambahan, give them knowledge and wisdom at maging dito sa uh, bahay dalangin na namin, Panginoon, kami dito ay tulungan mo kami na maging karapat dapat. At Panginoong Diyos, patawarin mo po ang bawat isa sa amin sa mga pagkukulang, pagkakasala, sa mga pagkakamali at pagsalangsang. Hindi po namin sinasadya, Panginoon, ang mga pagkakamali namin, kundi kami po'y nadaig lamang ng amin pong kahinaan. Kaya Lord, patawad po, linisin nyo nawa kami, at nang kami po'y maging karapat dapat sa aming paglilingkod. Dalangin din po namin na wa po mamaya sa aming pag-aawitan. Tulungan mo kami na ikaw na wa aming maawitan, ikaw po aming mapapurihan. Tulungan mo din po, Panginoong Diyos, ang bawat isa. At sa aming pagbibigaya na wa po maging makita mo, matagpuan mo kaming naging tapat sa pagdala ng tithes mo at pagbibigay din ng offering. 
Lord, para magamit po sa iyong gawain. Dalangin niyo po namin sa pakikinig namin iyong banal na salita. Tulungan mong bawat isa, buksan namin puso at isipan, ihanda mo kami na maging uh, sisila na aming puso na mga pagpapala mula sa iyong salita. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, gabayin niyo kami at tulungan. Igapos niyo din po nawa ang jablo upang hindi siya makadlang sa aming gawain. Patnubayin niyo pa kami sa mga lakad namin sa araw na ito at sa darating pa ng mga pagkakataon, Panginoong Diyos. Ganun pong bahala sa amin, ganito kami umaasa at sumampalataya, narinig mo ng amin dalangin, pinagpala mo na kami at binasbasan sapagkat ang lahat na ito ay hiling namin sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen at Amen. Pwede na pong maupo, maraming salamat. may anak kayo bumaba kasi magagaling yan umawit sila sir sir din natuloy yan makaawit dito wala bang marunong silang mga bago bang mga nandito di marunong umawit Okay, awit mo na tayo mga kapatid. Yung mga marurunong na ay galingan nyo, lakasan. Yun namang hindi pa masyadong marunong ay awitin natin mula sa ating mga puso. Huwag tayong mahiya sa ating mga katabi kung iba man ang yung boses. Alam ng Diyos kung anong boses ang ibinigay niya sa iyo. Kaya yun lang po ang kanyang hahanapin sa iyo. Hindi po yung magandang boses na wala ka man. Alam ng Diyos yun. Amen? Huwag kayo maya sa iyong katabi sapagkat iba man ang boses din ay binigay na iyong katabi alam ng Diyos yan. Kaya kapag maganda boses niya, di niya mainawit niya ang maayos ay sisingilin siya ng Panginoon. Amen? Sa standing on the promises of God, yung mga marurunong dalakasan ninyo. Standing on the promises of Christ my King Through eternal ages, let His praises ring. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing, standing. Standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing. Standing on the promises of God Standing on the promises that cannot fail When the whole and storms of doubt are fair as it By the living word of God I shall prevail Standing on the promises of God Goes now Standing, standing Standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing. I'm standing on the promises of God. Next verse. Standing on the promises, I cannot fall. Listening every moment to the Spirit's call. Resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God Goes again Standing 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 on the promises of God My Savior Standing Standing I'm standing on the promises of God Amen Salamat sa Panginoon At isa pang awitin mga kapatid Awit pa tayo sa Panginoon. There is power in the blood. Amen? Amen. May kapangyarihan po ang uh, dugo ng Panginoong Jesus. 
Kaya tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan dahil po sa dugo ng Panginoon. Lakasan natin mga patid yung mga marunong umawit. Verse 1. Won't you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Won't you be the victory win? The thunder for power in the blood. There is power, power, wonder working power in the blood, amen, of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Next verse. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's tide. There's wonderful power in the blood. Question now. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Whisper. Would you be whiter than whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Since things are lost into life giving now, there's wonderful power in the blood. Question! There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Would you desert it for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you lift in His praises to sing? There's wonderful power in the blood. Question! There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Amen. Salamat sa Panginoon. Sige, so salamat din sa mga kabataan ay eh, nakakaawit, no? Pwede na kayong bumaba doon sa baba kay Sister Love, mga kabataan, para mag-practice naman kayo. Okay, so ngayon po mga kapatid ay dadako tayo sa ating announcement. Hindi natuloy yung ano ngayon, yung sa mabini na dapat nakischedule gawa nung bagyo. At sabi pa ng pag-asa, medyo matatagalan. O ngayon pa ba pangit pa rin yung panahon? At doon naman sa ano, doon sa mabini Batangas, kina Pastor Magsumbol, ay maraming nagkasipon ubo trangkaso eh baka mahawaan pa tayo mahirap na <laughs> mga covid naman na. although fully vaccinated na tayo pero nag-iingat pa rin so in extent uh, baka raw bukas o sa susunod na mga araw kung hindi man matuloy bukas yung kanilang uh, livelihood program na nag-invite din silang other churches ay pupuntahan namin bukas si, si Master Magsumbol so wala naman yung ano wala yung kahit wala yung iba muna para maayos yung schedule at uh, last week talaga napakapangit yung panahon no? mag din dito doon parang bagyo 
Nilipat ko ngayon isang yung sasakyan sa ilalim ng mangga ng Pastor Chris kasi baka matumba yung mangga. Ano talaga siya? Talagang malakas. Siguro ilang araw yun. Sa ano, sa ilo, uh, tarlak, ganun din. Bukod dyan sa Batangas, bukod sa baha, bukod sa ulang, yung hangin talaga, para bagyo talaga ang ano niyan, yung talagang parang matanggal yung sanga ng mangga eh. Ay, inilipat ko yung ano, kahit maulan, lali, <laughs> baka malaglaga ng sanga. Oh, malakas ang ano doon, oh, ang lindol. Ay, grabe din yung baha doon. Ta- at pangalawa, naghigpit lalo ngayon. Uh, nung isang araw, in, ano, uh, nag-announce, balik sila sa ano, balik sila sa paghigpit. So, baka kung nakapunta kayo doon, di kayo makauwi. Kasi ano sila, naglalabaga ngayon uli nung ano, nung COVID. Dahil sa ano yun, Delta, Delta variant. Oh, uh, na kaya naglala ngayon. Kaya naghigpit uli. Kaya ang Metro Manila dating general quarantine, ngayon heightened general quarantine. Higpit uli sila. Kaya uh, lahat na lang 'yan ay pagpray natin sa Panginoon. So, mamaya naman ay nagplano kong tutulak ako pabalik doon gawa nung may schedule kami ni Pastor Ligo. So, pag-pray na lang natin kung ano ang uh, nais pa ng Panginoon nating gawin. So, yun ang plano natin. Uh, pupunta, babalik ako ng Batangas mamaya. At nang makapag, ano tayo, makapagpatuloy. Pag-pray din natin mga kapatid yung ongoing na pag-apply nung sasakyan ni uh, Joe Samaniego, yung dyan. nagpunta na sa kanya yung bangko, sabi pupunta ng opisina sa Tagaytay, hindi pa man, yung taga-bangko. Pero pinapili na daw sila ng kulay. Ibig sabihin, baka ano na. At isang linggo mahigit na hindi tinantanan. So, baka ma-approve na siya. At yun namang sa atin, uh, nakaprocess siya. So, inaantay din lang. Tinanong ako kung may tumawag nung lunis, wala man. May tumawag nung martes, wala man tumawag ka ako. So, nag lang tayo kung kailan magkaroon ng uh, approval. So, si Labal naman ay nasa LTIP RB. No? Nahuli sila. Kaya, hindi kasi nila dala yung papel na asyom. Na yung sasakyan, kasi yung sasakyan yung portioner, nakapangalan kay Jeannie Maraon. Yun namang, yun namang van, nakapangalan ni, ni, ni ano, ni Norman Maraon, kapatid ni Jeannie. Kasi siya yung apply ko, gawa nung siya baga may ari nung FM sa Hinunangan. Yung nakapangalan sa kanya. Inapply, na-approve. Ngayon, uh, may papel yun na yung ban na yun, in na City Bolt. Si City Bolt naman, yung nagbabayad na hanggang matapos. Di dala nila bal. Nung nahuli siya, yun, nasa, nasa LTFRB. So, sa kanya yung pinikturan yung nasa opisina, pinadala sa kanya. Kaya lang, natikita na. So, nagpadala akong 35,000 para sa acceptance ng abogado. At uh, mag-hearing daw sa Martis. So, hindi umubra yung kanilang igli-iglesia. Iglesia yung director doon. Tinawagan ko yung pinsan ko si Mike Espinosa. Pinsan buo. Yung may junk shop sa ano? Sa ano? Iglesia yun eh. Iglesia yung director. Di umubra. Kaya, nag sila. Balik sila ngayon. Si Pastor Ramel nasa Hinunangan. nag man siya kagabi sa radio. So, pag-pray natin kung anong, ano, ano ang kalooban ng Panginoon. Sana, ma-release agad nung, ano, sa Martes. So, lahat po yan, mga, kaya, hindi po yung inuba yun ang pinakahuli kasi wala yung mga details. Nandun na rin yung papel ng assume yan na yung inuba na yan in ng City Bolt at nandun yung papel na pagkatapos nung, ano, nung bayaran ilili, saka ilipat ngayon sa City Bolt yung, yung restro nung inuba ng BIOS. 
Yun namang fortuner, mayroon talaga kami ni Jeannie sulat kamay, pinaayos ko na lang na yung ano as yung papers yan. Parang dead of sale din siya. Sige, so ipag-pray natin at nang maging maayos. So tinawagan ko na lang si Labrosio na ipaayos yung ano daanan sa opisina yung as yung paper doon kasi nakapangalan din yon sa kapatid ni Brosio. yung ano yung uh, for ah. at ganun din yung kinamayor tinawagan ko na din yung Ford na orange yung ranger at saka yung ano yung hilux na puti at saka yung Ford na ano uh, hilux na black pinapaayos ko na yung mga asyo kasi malaking gastos pala yan Ano daw yan? 200,000. Pero, ma-release man siya dahil may papel, mali lang yung driver din na dala. So, yun, acceptance sa abogado, 30, hearing, trismel, 33. Nagpadala kong 35. Kala, i-release, hindi naman na-release nung Friday. Kaya sabi ko nga, kumuha, ku, uh, makiusap kayo, kunin. Kunin yung stocks para makatinda. Sige ko papuntahin ko doon yung ano, yung Hilux. Kaya yung Ford Ranger. Ah, uh, sabay na alanganin kasi Sabado tapos mag-hearing ng Martes. Pag hindi dare na release sa Martes, saka na kukunin yung stocks. Sige. So, iba pang announcement, uh, ikot-ikot tiyaga-tiyaga na lang tayo, balik na lang kayo doon sa ano, Batangas Quezon kayo, brother Dan. Uh, dito din, paala na, nahirapan na si Brad Nelson eh. <laughs> Ewan ko, diba nagsamar ka? Nagsamar ka? Parang may post kang samar. Ano yung post mong barko? Ah, nakaraan yun? Kala ko nagsamar ka uli. Ewan ko kung hindi naghigpit uli ngayon. Ha? Ah. Iwan ko kung hindi uli naghigpit yung mga peer dahil gawa nung ano yung meron na kasing local transmission ng Delta. Ano pa yon? Hindi pa yung masyadong higpit. Kasi nang kapunta ka na, saka pa ngayon naghigpit. Ngayon lang maghigpit ngayong week na to. Siguro may effective yan sa lunis o bukas o kaya martes. So pag pray natin yan, dahil lahat po yan ay alam naman ng Panginoon. So, ang sa atin naman ngayon, uh, nangyari sa atin ay ano lang tayo? Uh, umaasa lang sa mga plano ng Panginoong Diyos. Sige, so awit pa tayo isang awitin. Wala na ba? Smith? Wala na siguro, no? Isa pa tayong awitin sa Panginoon. Yung lakad nyo, Brad Mike, tin- eh, kinuha nyo ulit yung ano? Yung uh, nag-cheeky? Hindi. Ha? Ah? Hindi na. Nakaalis na kayo noon? Uh. Stand by faith on hate 
and stable land A higher plane that I have found Nor plant my faith on higher ground My heart has no desire to stay Without surprise and first this way To some great will where this abound My prayer, my aim is higher ground Or let me up and let me stand By faith on hate and stable land A higher plane that I have found Lord, plant my faith on higher ground I want to skill the utmost height and catch a gleam of glory bright But still I pray till heaven found Lord lead me on to higher ground Lord lead me up and let me stand by faith on a when stable land A higher plane that I have found or plant my faith on higher ground Amen, salamat sa Panginoon At uh, ngayon po mga kapatid Ay dadako tayo sa timpong giving Bilisan na lang natin para tayo mabilis matapos At uh, alis, uh, pupunta kayong ano, Tugon Anong meron sa Tugon? Pista? Uh, Kala ko, may pista doon eh. Sige. Sa, handa natin itong puso sa pag-worship sa Panginoon sa pamagitan ng pagbibigay. So, tawagin ko po si Brother John Mark. Upang basahin ang mga talata. So ngayon, Brad, ako na muna ang... Brad Nelson, ako na muna ang mensahe. Baka sa Sunday, wala. I-prepare mo yung ano. Basahin ko po ang mga talata. Pangalawang Korento 9 verse 7 hanggang 8. Ang bawat isa ay dapat magbigay. Ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbigay ng may kagalakan. 8. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Ayan po mga kapatid, malinaw. ang talata ng Biblia na masaya ang Diyos kapag tayo po ay nagbigay na, mas, na masaya. So, natutuwa siya. Nagagalak ang Diyos kapag tayo man ay nagbigay din ng may kagalakan. Kaya salamat sa pagkataon na tayo po ay makapag-worship sa Panginoon sa pamagitan ng pagbibigay. So ngayon, uh, sinong awit ngayon? Ha? Kaya dyan? Sige, si... Ano, Bluetooth ka ba? Bluetooth? May Bluetooth ba tayo? I-Bluetooth mo? Kailangan, may monitor tayong isa. Di, di natin marinig. Nasa isang ano natin? Hanapin mo isang isang radio natin. Kahit doon natin i-Bluetooth. Okay na yan kay ano. Hingin mo doon. Okay na yung, uh, medyo okay-okay na yung speaker. Di kasi ka nakabili nung, bibili sana kung car stereo doon sa home, nung punt, no? Na, kailan mo yung lunes. Kasi pag may car stereo tayo, uh, lagyan lang sa equalizer, i-coconnect doon sa malaki nating speaker. So, naka-FM siya. FM, pero dito sa malaking speaker. Para permanente. Pupunta ko doon, naalanganin sa oras. Di, oh, nakabili. Gumagana yan, ano lang yan, car stereo. Wala kang car stereo doon sa'yo? Mayroon lang, Pastor, yung ano, yung speaker na pang-loto. Meron sa'yo. Ah. Uh, Oo. Sige. 
Kasi ang ano ko talaga niyan, kung meron tayo nung car stereo, meron ako nung dati, yung galing sa, saan ba yun? Galing sa Multica ba ta? Tinanggal. Ayos. Ah, Naka-Amerikana ka talaga, o gwapo ka talaga eh. Okay na.
to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Boses ko noon nung ako ay bata-bata pa. <laughs> Sige, tayo tayong lahat, Brother Nelson, pag-pray natin yung ano. Ting uh... uh, tayo po mga tayong lahat, mga kapatid, tayo po manalangin. Panginoon namin Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Nagkapasalamat po kami, Ama, sa oras na ito na ibinigay niyo sa bawat isa sa amin na kami po, Ama, ay muli makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ng gawain ito. Lord, ya, dalangin po namin sa mga halaga na nalikom ngayon na nawa po ito, Lord, ay yung tanggapin at palain magamit po sa gawain ito at sa pagpapalaganap ng yung banal na salita. Ganon din po, Ama, patuloy po namin inihiling at inadalangin na Ikaw po ang uh, patuloy na magbigay ng maraming biyaya, pagpapala sa bawat isa sa amin na siyang patuloy po namin ang mga ginagamit sa gawain ito at sa aming mga pangailangan. Thank you Lord sa mga pag-ingat at jabay na ibinigay niyo sa amin, patawad sa lahat ng mga pagkukulang, pagkakasala. In Jesus name, Amen. Pwede nang maupo, maraming salamat. So ipag-pray ninyo atin din mga kapatid. Uh, nagplano kong pag may time ako, punta ako ng Kalamba, applyan ko na yung subida na itlogan na lang natin, mag itlog na lang. <laughs> Amen. Tinda na lang tayong itlog. <laughs> ano, what any boy, ready ka na. <laughs> so, nagplano ako na, ano, na i-applyan na lang yung, ano, parang Travis, pero nakita yung Travis, maliit pa rin eh. Yung talagang, ano, sa ano yun, sa Kalamba, sa Subida Trucks, Subida Motors. Yung uh, L3 na malaki yung L. Yung Travis kasi hindi man pala yung L. Para lang siyang malaking ng konti sa Kito 700. So, nagplano ako na pag uh, ngayong week na to, pag nagkaroon ng pagkakataon, ay pupunta ako doon para i-apply. At kung sakaling ma- ma-release agad this week or next week mag-itlog na muna si Danny Boy maganda na sa itlog apat lang XL large medium small <laughs> pero ako yung ano ako yung namang sila Pastor Chris tuwang tuwa na siya pag ang itlog mabili nila size may mura itlog doon size sabi ko size kung kaliit yung size <laughs> Sa, size six times ilan ba yun? 30, di ba? 180 pa rin, di ba? Ano lang doon? 70 lang doon eh. Tapos, pag marami, kung makuha mo ng 65. Pwede na dan. <laughs> itlog ka na. Baka mag-itlog tayong ilang mga kayo magrota isa, dalawa, ta- baka mga limang, limang sasakyan, itlog na wala, tigil mo na <laughs> Ang tawag na, hindi na City Bolt, City Egg. <laughs> Sige, so, pag-pray natin sa Panginoon. Ngayon po, mga kapatid, ay dako na tayo sa mga kabataan para tayo mabilis. So, tawagan natin mga kabataan na mag-special number.
Good morning, Pastor Yap. Good morning, everyone. Rohan is yes. Ang kabayaran ang ansan munit. Get me on in my lap, give me burning, 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 keep me burning to the day every day. Get me on in my lap, give me burning, 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 keep me burning to the break of day. Say, Masana, say, Masana, say, Masana to the king again. Sana, same, 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 sana to the king of king. Ayan, maraming salamat po sa mga kabataan. So ngayon po mga kapatid, may special number pa ba? Sino pang hahabol? Ikaw, sister, ano? <laughs> Parang, wa, sisilip pa nga lang ako kay aayaw-ayaw na agad. So, bilisan na lang natin para mabilis tayong matapos. Kunin niyo po yung mga Bible at buksan niyo po sa aklat ng gawa. Ating pag-aralan ngayong umaga, yung patungkol sa kaalaman ng Diyos. Amen? Amen. At uh, sikapin natin na maunawaan natin ito at nang tayo po'y ma-equip ito po ay mapag-aralan natin, sana po ay ating mapakinabangan. Acts chapter 2, verse 23. Yan po ang ating babasahin. Gawa 2.23. Nakuha nyo na? sa mga nanonood sa internet TV, sa Facebook Live, meron kayo sa monitor, Acts 2.23. Na re-replay din po yan sa YouTube ni Mr. Guapito. Joshua Adisas at saka Spotify matindi naririnig sa Spotify makikita ma-search nyo sa YouTube yan sige tayo tayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos basahin natin ang sabay-sabay Acts chapter 2 
verse 23. Ready na kayo? Amen. Sige, basahin natin sabay-sabay, handa, basa. Him being delivered by the determinate counsel and for knowledge of God, ye have taken and by wicked hands have crucified and slain. Sa Tagalog, ganito po sabi, siya, him, siya, na ibinigay sa takdang pa siya at paunang kaalaman ng Diyos. Kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa cross at pinatay. Sinong tinutukoy dito? Ang Panginoong Heso Kristo. Ang Diyos. Oh? Sabi nga, ibinigay sa takdang pasya by the determinate counsel and for knowledge of God, pinako nyo siya. So, ating pag-aralan yan, paano ba anong nangyari at bakit nangyari na pinatay ang Panginoong Hesus. So, ating pag-aralan ang itong word for knowledge of God. Ang kaalaman ng Panginoon. Unang kaalaman, paunang kaalaman. O tanging kaalaman, ano ba? O, basta kay for knowledge. Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you so much for your word. Salamat po sa mga kapatiran sa amin pong bisita. Sa amin din pong mga kapatid na iba't ibang lugar pinanggalingan. Malayong lugar pero nakarating upang ikaw po aming sambahin sa Espiritu at Katotohanan. Thank you Lord. At nawa po tulungan mo kami na maintindihan namin yung banal na salita. Uuwi kami mamaya baon namin na mapagpapala mula po sa iyong salita. Ako na yung gamitin kasangkapan, linisin niyo po ako sa lahat ng mga kasamaan, karumihan at kasalanan. Give me knowledge and wisdom to preach thy word, give me words to say. At yung mga nakikinig sa radio, open their hearts, their minds. At nawa po, mapakinabangan namin ang yung banal na salita. Kami naman dito sa loob ng may sambahan, kami nakikiusap, banal na espiritu. Malaya ka nawang kumilos sa aming kalagitnaan, sa aming mga puso at sa aming buhay. And all these things, Lord, we pray in Jesus' name. Amen at amen. amen. Pwede nang maupo? Sige, so tayo po ngayon mga kapatid ay uh, pag-aralan natin ang ating pong uh, titulo, The Foreknowledge of God. So pag-aralan natin ito, kan sana ay mapakinabangan natin. No? Parang paunang kaalaman ng Diyos. Tama ba? Tama ba, Sister Lab? For knowledge, paunang kaalaman ng Diyos. So ako kasi na nag-translate niyan, yan ay 2017. Uh, medyo matagal-tagal na ng konti. Medyo nag-aral pa lang ako sa PCC. <laughs> Kaya ganyan yung pagka-translate paunang kaalaman ng Diyos. So sa ating basahin mga kapatid, ang Psalm 1 Samuel 2:3. Unang Samuel 2:3. Sabi po dito, Talk no more So exceeding proudly, let not arrogancy come out of your mouth. For the Lord is a God of knowledge, and by Him actions are way. So na, may mabasa tayo dito sa 1 Samuel chapter 2 verse 3. The Lord is a God of knowledge. Ang Panginoon 
ay Diyos ng kaalaman. At tayo po yung naniniwala yan dahil yan po ay salita ng Panginoon. Amen? Sabi nga, sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng kaalaman. Napakalinaw po sinabi ng Bible. So God's knowledge exceeds and excels the knowledge of all others. Humihigit ang kaalaman ng Diyos o nangingibabaw ang kanyang kaalaman sa lahat. Amen? Kung nakita ka ngayon na may mga taong matatalino, lahat, ako, na-amiss ako kay Pastor Tuason, kahit anong pangalan mo, maya-maya may sasabihin na sa iyo kung ano ang ibig sabihin at bibigyan na niya ng muto yung pangalan mo. Tapos nalalaman niya, parang mabilis yung kanyang isip. Sumapansin mo na talagang matalino. Pero lagi nating tandaan, gaano man katalino ay isang tao, God's knowledge exceeds and excels. Amen? Minsan dito sa Bicol region, may matalino dito, si Congressman Salsida. Oh, economic advisor ng Pangulong uh, Gloria Arroyo at ngayon po, siya po yung mga author ng lahat ng mga pang-ekonomiyang batas sa Pilipinas. Matalino. Pero wala yang binatbat sa katalinuhan ng Diyos. Amen? There is nothing that has ever happened and occurred in the past that He does not know about. Wala pong nangyayari sa nakalipas na hindi po alam ng Diyos. Amen? He is knowledgeable of the present. Ngayon din, maalam din ang Diyos. Walang nangyayari noon na hindi niya alam at sa present sa ngayon ay lahat ng nangyayari alam ng Diyos and there is nothing that is happening that escapes His awareness. Wala pong nakakaligtaan na mga pangyayari na hindi nalalaman ng Panginoong Diyos. Sumaalam siya. And not only that, mga kapatid, His knowledge even reaches into the future. Kahit hindi pa nangyayari, alam na ng Panginoon. Nakakarating na ang kanyang kaalaman, katalinuhan sa future. Ang good example dyan ay yung mga hula sa Biblia. Yung nakalagay na hula dito mga kapatid. Yan ang example the knowledge of God reaches into the future. Sinasabi na ng Diyos sa Biblia huh? na magkakaroon po ng tao si Kristo mabayubay doon sa cross ng Kalbaryo upang tubusin ang kasalanan ng mga tao. E wala pang ohong tao noon nung sinabi niya. Wala pang tao, wala pang mundo, wala pa, lahat. Pero alam na ng Diyos na talagang ang kanyang anak, ang Panginoong Heso Kristo, ay mapako doon sa cross ng Kalbaryo para tubusin ang lahat ng mga makasalanan. Amen? So in Peter's great sermon on the day of Pentecost, uh, si Pedro nag, nag-preach siya noon sa araw ng Pentecostes. Yung araw ng Pentecostes, mga kapatid, yung Pinatawag sila ng Panginoon doon sa bundok ng Ulibo upang ang Panginoon ay umakyat sa langit. Pagbaba noon, di ba, umakyat ang Panginoon Iso Kristo sa langit, bumaba sila at pumunta sila doon sa second floor ng tinitirhan ng mga apostoles doon sa Jerusalem. At nagpray sila ng sampung araw na nalangin sila at dumating yung pangako ng Diyos na talagang bababa ang banal na espiritu at yun po'y nag-anyong dilang apoy. Nagmensahe po si Peter, yun po ang tawag na Day of Pentecost. Kaya, yung mga naniniwala noon na yun po ang umpisa ng simbahan o uh, iglesia, ang tawag sa kanila, Pentecostal. Yan. Kaya nabuo yung mga Pentecostal. Kaya lang, Ngayon kasi, ang word na yan ay ginagamit na, na ibang, ta- ibang mga tao sa ibang paraan. Kaya tinatawag na sila minsan na pistikustal. Oh, kasi iba na yung pagkagamit. No? Pero, 
yung magandang sermon sa araw ng Pentecost ni uh, Apostol Pedro, he referred to the knowledge of for knowledge of God, indicating that the future has always been disclosed to God. Yung mangyayari sa darating ay talagang alam na alam ng Panginoon. There is nothing about the future that He does not know. Wala po mga kapatid oh, na mangyayari sa darating na hindi po alam ng Diyos. Kaya nga po, kung ikaw ay hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyo bukas, di natin alam kung ano mangyayari sa atin sa susunod na taon. Pero ang Diyos alam niya. Kaya nga sa panahon natin ngayon, kung ikaw nakaupo dyan, alam ng Diyos na darating ang araw, Hulyo 25, oh, si Angelo makaupo dyan sa lugar na yan. Amen? Yan po mga kapatid. Ibig sabihin, tayo din natin alam kung anong mangyari bukas sa susunod na mga panahon, pero ang Diyos alam na alam niya. Kaya yan po ang ating pag-aralan ngayon. Ha? Lagi nating tanan, there is nothing about the future that He does not know. So this time, I want us to think about the knowledge of God, ultimately bringing our thoughts to what Peter describes as the foreknowledge of God. Kung ano po ang uh, dinidescribe dito ni Peter, mga kapatid, yan pong ating pag-aralan. So let's begin thinking about, number one, the perfect knowledge of God. Isa po ito sa mensahe ni Apostol Pedro noong araw ng Pentecostes. So ating pag-aralan ang perfect knowledge of God. Perfectong kaalaman ng Diyos. What is this? When you look at the knowledge of God as prescribed in the Bible, mga kapatid, you find that God has perfect knowledge. Kapag ating pinag-aralan, mga kapatid, ang kaalaman, na describe ang Biblia patungkol sa Diyos, makita natin ang Diyos ay mayroong perfectong kaalaman. Alam nyo po yung uh, kalabaw dyan sa Lunita. Alam yung damulag sa Lunita? Sino kapuntang Lunita? Oh? May kalabaw dyan. May, may damulag dyan sa Lunita. Yung sa... Tingnan kung makalapit kayo, tingnan nyo, ang nag-drawing po niyan, taga Hinunangan, Southern Leyte. Maalam siya. O, tingnan nyo, mayroong nakapost doon sa ilalim ng satyan ng Damulag, taga saan siya. Yung tao na yon, dahil siya ay kilalang matalino doon sa area ng Southern Leyte, pinatawag siya ni Mayor Bob Quiso noon, yung dating uh, board member. Tapos, pinagawa siya nung ribultong risal doon sa minisipyo. Uh, kasi, alam na, maalam siya eh. Tapos, alam niya ang kanyang ginagawa ngayon. Uh, utos-utos lang siya, tapos maya-maya, tatalsik-talsikan ng siminto, tapos alis, sige-sige siya sa gilid. Tapos, hapon na. Nadaanan siya ni Mayor. Ano ginagawa? Pinapkag ang ribulto. Nalulog ka upo alas gilid. Maya-maya naman, tatalsik-talsik. Siguro mga isang buwan na, hindi pa natapos yung revolto. Pinatawag siya. Parang pinaglulok ang mata ako. <laughs> o, diba? Kasi nakita, bakal pa rin na sa tasi, sa baba pa lang eh. Sabi niya, hayaan mo lang yur. Okay lang yan yur. Ano okay? Dabi na lang gasto sa amin sa'yo. <laughs> kasi, alam niya kasi kung ano mangyayari nung gumagawa, hindi man niya pwedeng balutin agad ng siminto, malaglag, di ba? Dandahan. Alam niya yun na magiging risal yun. O, after two months, tinakpan doon sa opening. Tinakpan yung sako, binalot. O, pag opening na mga si Mayor, ang ganda, ribolto ni Rizal. O, di ba? Kasi alam na, ibig sabihin, yung tao may kaalaman. So, ganun po, alam niya nang ano, gumawa ng ribultong Rizal, alam niya kung paano Ma- anong mangyayari? Di ba? Kahit ganun lang, talsik-talsik si Minto, maya-maya, upo, kakain, sige, kwentuhan no, sa iba, tapos babalik after one hour, talsik-talsik naman si Minto. Alam niya kung anong mangyayari. 
Ganon din po sa atin mga kapatid. Pagdating sa Diyos, huwag natin ipilit ang ating mga nais. Amen? Hayaan natin ang Diyos ang gumalaw at kumilo sa atin. Kasi alam ng Diyos kung anong mangyayari. Bakit? Kanya kasing kaalaman, perfecto. Minsan, sa, di ba, napansin nyo, may mga magagaling na engineer pumalpak yung kanilang trabaho. Kasi yung kaalaman, hindi perfecto. Pero ang Diyos, iba siya. Perfecto ang kanyang kaalaman. Sabi nga ng Job sa 37 verse 16, basahin natin na sabay-sabay, handa, basa. Nalalaman mo ba ang mga pagtitimbang ng mga alapaap? Ang kagilagilalas na mga gawa niya nasakdal sa kaalaman. Biruin mo yan? Sabi dyan, ang kagilagilalas na gawa niya. So when Job spoke of the knowledge of God as perfect, he was declaring that God's knowledge is whole and complete. Nung sinabi ni, ni Job na ang kaalaman ng Diyos ay perfecto, si dinideklara niya na talagang buo at kumplito ang kaalaman ng Diyos. Amen? So let me describe this perfect knowledge of God by explaining that His knowledge is letter A, natural knowledge. Yung kaalaman ng Diyos, natural Yung iba, magaling gumawa nung bahay dahil nag-aral. Tama? Magaling mag-upira ng tao. Mayroong tinatawag na, anong tawag noon yung, ha? O mayroong, anong tawag niya yung magaling? Talagang master niya, master. O. Uh, ano siya? Ano na yung tawag niyan? Basta master. <laughs> o? Uh, specialista. Yan, di ba? Oh, meron namang teacher magaling sa English. Parang wala ako nakitang teacher magaling sa Bicol. <laughs> oh, pero mga kapatid, nalalaman nila, gumaling sila sa bagay na yan, may kaalaman sila dahil sila ay nag-aral. Pero iba ang Diyos. Ang kaalaman ng Diyos natural. Amen? The natural knowledge God is knowledgeable by nature. God knows just because He knows. Alam niya, nalalaman ng Diyos sapagkat siya'y maalam. Yung iba, nalalaman niya dahil siya'y nakaral at meron siyang mga maraming practices na dinaanan. Maraming trainings. Pero ang Diyos, iba siya. Alam ng Diyos sapagkat siya talaga'y maalam. God's knowledge is not something He has learned. Hindi niya po natutunan yung kaalaman niya. He has never had to be told anything or taught anything. Wala pong nagsasabi o nag, nagturo sa Panginoon, kundi iyan po ay natural sa Kanya. Amen? Mga kapatid, our knowledge comes from study or experience. Nalalaman natin yung ating kaalaman dahil na-experiencehan natin. Halimbawa, sa ganitong panahon ng pandemic, Sa minsan mahina ating negosyo. Nalalaman natin na may pagkakataon na mahina. Kaya dapat alam natin kung paano tayo mag-wave para po tayo ay makapagpatuloy sa buhay. Pero iba po ang Diyos. Oh, siya po ay wala siyang naeksperyensyahan, hindi siya nag-aral, pero alam niya sapagkat natural po sa kanya na marunong ang Diyos. Amen. Compared to us, our knowledge expands. as we increase our learning. Lumalawak ang ating kalaman kapag tayo nagpatuloy, nilawakan man ang ating pag-aaral. Pero ang Diyos, hindi gayon. Amen? Yet, God has never had to learn anything. He has never had to be instructed because He simply knows. Kaya nagtanong po si si Job sa Job 21 verse 22 anong sabi diyan? Oh shall in it teach God knowledge? May nagturo ba sa Diyos ng kaalaman? Job was ask, asking if there was anyone who could teach God anything. 
the implication being that no one can teach God because He does not need to be taught. Amen? Hindi na po kailangang turuan ang Panginoon. God knows. Alam na. Therefore, He cannot be taught anything for He does not need to be taught anything. There may be a few of us with simply uh, empty heads. Meron namang iba na may kabubuhan. Oh, pero kapag kayo mga kapatid makitang may, may makita kayong buo, huwag niyo sabihin. Agad-agad kasi masasaktan. Oh, da- dapat marunong ka na sa... Pag may nakita kang medyo talagang mahirap umintindi, sabihin mo, power ka. <laughs> Ano uh, ano ibig sabihin flower? Oh, bubuka. <laughs> yung di ba yung flower bumubuka? Oh, pag nakita kang medyo alanganin, ito flower ka talaga. <laughs> oh, di ba hindi siya halata. <laughs> Amen. So, meron po sa atin na mga kulang sa kalaman but that is not the case with God. His knowledge is perfect. Alam niyo po mga kapatid, sabi ng pag-aaral, our brain, ang utak natin is 80% water. Huh? 80% water. Yung iba naman nagsasabi sa iyo, wala ka talagang utak. Eh kung walang utak, tubig ang naman. <laughs> 100%. Ha? <laughs> 80% water ang ating utak. Kung walang utak, Hindi, puro tubig. At least, may tubig. <laughs> Pero ang Diyos, iba siya. Amen? By His very nature, God's knowledge is perfect. What God knows, He just knows. He is God as God He simply knows. Ano lang siya, natural talaga sa Panginoon. Pangalawa, His knowledge is an infinite knowledge. Ang kaalaman ng Diyos, infinite. When we speak of the knowledge of God as infinite, we are seeing that there is nothing that God does not know. Wala po talagang hindi nalalaman ang Diyos. The reason He cannot be taught anything is because there is nothing that He does not already know. Wala pong hindi niya nalalaman. Alam nyo po mga kapatid, theologians use the word omniscience. Yung mga nakaaral sa Bible, ang tawag nila sa Diyos, ang Diyos ay omniscience. Anong omniscience? Science plus omni. Kaya ang tawag omniscience. Ang ibig sabihin ng science is knowledge, omni is all. Kaya, therefore, God is an omniscience. He, he is, huh? Oh, all knowledgeable. Maalam sa lahat. God is an all-knowing God. He possesses all knowledge. Lahat ng kalaman, alam niya. There have been those who possess outstanding knowledge and are known for their knowledge. Maisip natin kagad si Albert Einstein. Meron man ditong Albert Einstein na isa. <laughs> huh? Regarded by many as the prototype for genius. Alam nyo po mga kapatid, sa mundong ito, parangalan ka kapag matalino ka. ba? Diba? Merong tele- baliktorian. Oh. Ah, baliktorian. Balidiktorian. <laughs> ah, salutatorian. First honorable mention. Kapag matalino ka, ay parangalan ka. Nakakalungkot ang Diyos ay napakatalino sa lahat pero wala lang nagparangal. Minsan nakakalimutan natin, no? Sobrang talino ng Diyos, nakakalimutan. In fact, alam niyo po si Albert Einstein, when he died, nung namatay siya, his brain was removed from his body. Yung utak niya, kinuha, inalis doon sa kanyang katawan. Hindi siya mapagliping. Kinuha siya ni Dr. Thomas Harvey, isang pathologist sa Princeton Hospital. He dissected into 240 pieces. Pinaghiwa-hiwa. Hinihiwa-hiwala yung otak ni Einstein ng 240. To see 
if it provide or provided any clues to his exceptional genius. Hinahanap kung bakit sobrang talino ni Albert Einstein. Alam niyo po mga kapatid, sa isang babasahin, nabasa natin si William James Sidis. Siya ay pinanganak noong 1898 at namatay 1944. His IQ is estimated to have been between 250 to 300 ang IQ. Alam niyo po, yung normal na IQ ng tao ay yung normal 85 to 115. Normal yan. Kapag nagsubra, umaabot ng 135, over na yan. Grabe ng talino. Then you understand how exceptional si this was? Bakit? Eh, Sobra na nga yung talinong 135 sa kanya, 250 to 300. Grabe no. To give you an example of some serious capabilities of uh, accomplishment, tingnan natin kung ano pong nagagawa sa katalinuhan. Oh? He learned to spell efficient. Magaling oh. He learned to spell efficiently by the age of one. Magaling mag-spelling. Isa palang edad. Ano pa? Nag-umpisa sa magbasa ng New York Times sa 18 months, one year and six months, yung New York Times magasin, mabasa niya na lahat yan. Ta. Ano pa ang katalino niya? Nagtatype na siya sa computer sa three, ma- three years old. Ano pa? Natuto siya sa Greek alphabet, oh? Homer in Greek, sa edad na apat na taon. At sa edad na anim, natuto siyang magsalita ng Russian, French, German, Hebrews, at Turkish, then Armenian. Oh? Anim na taon pa lang. Ganun katalino. Oh? Ano pa? He started to school at age six. Nag-aral siya anim ang edad. Three days pa lang. Inilagay na siya sa grade three. <laughs> Biruin mo. Tatlong, tatlong araw pa lang. Sige, grade 3 ka na. Kah- kahapon, grade 2 ka ngayon, grade 3 na. <laughs> oh, ano ba? Graduated grammar, grammar school, 7 months. After nag-aral siya ng, ng grade 3, graduate, graduate na siya ng grammar, 7 months after. Gra- grabing talino ni Sidis. Ano pa? Ano pa meron siya? O? Oh? Nakapagsulat na siya ng apat na libro sa edad na apat hanggang walo. Nakapagsulat na siya ng ganito. Meron na siyang natapos na libro. Edad pa lang niya, four years old to eight years old, apat na libro na nasulat. Tanong, kayo may nasulat na kayong sariling libro? <laughs> yung mga teacher nga, yung mga teacher nga, yung kanilang mga, kanilang mga libro-libro ay ginaya lang, binayaran. <laughs> <laughs> o, di ba? Ano pa meron siya? Pumasa siya sa Harvard Medical School Anatomy Exam sa edad na pito. Seven years old lang, mga kapatid, graduate na siya, doktor na. Naipasa niya rin yung IT exam sa edad na walo. Noong 1909, siya po yung naging pinakabatang estudyante na naka-enroll sa Harvard sa edad na 11. Oh, matindi. Graduate sa Harvard cum laude in 1914 sa edad na 16. So he could learn a whole language in one day. Kaya niyang lahat ng mga lingwahe o lahat na halimbawa, bisaya, one day pa lang alam niya na lahat yun. E ako dito sa Bicol, 12 years na. Ano, 12 ba? 19 years. Hindi <laughs> pa ako marunong mag-bicol. <laughs> o, di ba? Siya isang araw lang. Dalhin mo doon sa Pampanga, ah, marunong na siya magsalita ng Ilocano. Tama? <laughs> ba nga kapatid, alang alam niya, halos 200 na languages sa buong mundo. At kaya niya i-translate kaagad yun. Ganon katalino si Sidis. So let me say, Even as brilliant as Einstein and Sidis, they did not 
have infinite knowledge. Kahit gaano man sila katalino, biro mo kay Einstein yung utak niya kinuha para alamin kung saan yung part do na matalino siya. <laughs> oh? E sila kagaya sa Diyos na mayroong infinite knowledge. Amen? I am sure that if you could have sit down with them today, you could find something that they had no knowledge about. Kapag maging katabi mo siyang pag-upo ngayon Einstein at Chinese, malalaman mo na meron talaga silang hindi nalalaman. Pero ang Diyos iba. Alam niya lahat. Amen? Yan ang kaibahan pa mga kapatid sa Diyos. Oh, but with God, there is nothing that He does not know and nothing that He does not know about. Of course, he cannot be tempted. Ito po yung hindi nagagawa ng Diyos. He cannot be tempted, he cannot deny himself, and he cannot lie. Yung iba baka nagbibiro, hindi pala lahat nagagawa ng Diyos. Bakit? Hindi niya, hindi niya kayang magsinungaling. <laughs> o, diba? Yan, mga kapatid. But he has infinite knowledge. He knows and knows all things. So, pangalawa, not only think with me with God's perfect knowledge, but also the personal knowledge of God. Hindi lang perfect, ito pa personal. When I speak of the personal knowledge, since He knows all things, God has one of us. When we understand that He knows everything about It's one of us, mga kapatid. Sabi po ng Psalms 139, verse number 2, basahin natin sabay-sabay. Handa, basa. Iyong nakikilala ang aking pagupo at ang aking pagtindig, iyong naunawa ang aking pag-isip sa malayo. Verse 3, basa. Iyong sinisyasat ang aking landas at ang aking higaan at ang iyong nakikilala ang lahat kong mga lakad. Verse, mga kapatid, 3, ay malinaw dyan. Nalalaman ng Diyos yung ating landas, yung ating higaan, at alam niya yung ating mga takbo, yung ating mga lakad. So notice more carefully the kind of knowledge he described the Lord has his life as well as ours. God's complete knowledge of our ways. Alam ng Panginoon yung kan- ang uh, alam ng Panginoon yung ating mga lakad, yung ating mga daan. Ano sabi diyan? Iyong nakikilala ang aking pag-upo. Kung ikaw nakaupo diyan ngayon at yung isip lumilipad, alam ng Diyos 'yan. Naunawaan natin. Alam ni ng Diyos ang iyong pagtindig at nauunawa niya ang iyong pag-iisip sa malayo. Kahit malayo, kahit nandun pa sa tarlak, nalalaman talaga ng Diyos yan. Hindi alam ng asawa mo. <laughs> diba? Kahit nandun ka sa Batangas, alam ng Diyos yung mga lakad mo doon. Kahit di alam ng asawa mo. Amen? So makita natin mga kapatid yung katalinuhan ng Diyos. Pangalawa, God's constant knowledge of our ways. Hindi ho nagbabago. Notice once again the statement in verse number 2. Thou understand it, my thought afar off. Notice the word afar off. Pag sinabing afar off, the word afar speaks of that which is past and future. Yan. That which occurred a long ago and that which is a great while of in the future. Alam ng Diyos, kahit hindi pa nangyayari, alam niya na kung ano mangyayari. Go back as far as you like. Balikan mo yung mga dati mong buhay. Kahit ako, pag binalikan ko yung ating aking mabuhay, minsan may nakakaligtaan ako. Pero ang Diyos, alam niya kung ano nangyayari sa buhay ko. God knows about it. Amen? So go as far as in the future. Kahit yung anong Gaano ka alamin mo yung anong mangyari sa iyo? Ah, palagay natin 20 2050 mula ngayon. Ta. 
Alam ng Panginoon kung paano ka makarating sa lugar na yon, sa panahon na yon. Ako baga sabi ko, mamamatay ako sa edad na 365. Alam ng Panginoon. Amen? Paya ka, Brother Norley? 365, di ka papatay? Ha? Buhay ka pa? Alam nyo, ako, 365, ganito pa rin yung katawan ko at pag-iisip. <laughs> so, go as far in the future as you desire and God knows about it. Alam ng Panginoon yan. God knows everything about your past, our present, and future. In other words, He has constant knowledge of all our ways. There is nothing about us that He does not know. And furthermore, there will never be a moment when He does not know everything about us. Walang pagkakatao na hindi nalalaman ng Diyos ang patungkol sa atin. Amen? At pangatlo, and finally, let me say a word about the prior knowledge of God. Ano yun? The prior knowledge of God. Malapit na tayo. I take you back to where our first is, uh, started uh, verse in Acts chapter 2 verse 23 and Peter's reference to the knowledge of for knowledge of God. The word simply means to know beforehand. To understand that God knows beforehand leads us to understand number one, the future is disclosed to God. There is nothing about the future that God does not know. Wala po sa hinaharap na hindi nalalaman ng Panginoon. All things, even in the future, are open to God and known by God. God knows all things even before they happen. God knows all things beforehand. Halimbawa na lang, yung pagkahuli nila Baldo. Ang ang pagkahuli nila, hindi man talaga yung, sila yung inaabangan. Yun ang disadvantage sa truck at saka sa van. ba diba, diba ayaw na, marami nagsabi, mag-truck lang kayo, mabigat karga nyo. O, oh, van. Van na lang, medyo sosyal. Kaya lang yung van, meron kasing nagtimre doon sa LTFRB na merong namamasadang van puti. Nag-aabang ang LTFRB. Sila ngayon ang dumaan. Pinara. <laughs> o, diba? So, baga hindi alam nila, hindi alam natin, pero alam ng Diyos, ganun mangyayari. Ganun po kasimple. Amen? So, prophecy is a good example of God's knowledge in the Bible. There are prophecies that were given by God years before they were fulfilled. Alam nyo po, mga kapatid, Sa Biblia, meron po ditong mga hula, mga prophecy na ibinigay ng Diyos ilang taon bago po nangyayari. Kahit yung pagkapako ng, ng Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo, yung hula na yon ay 500 years before. Di ba? Nangyayari yon sa loob lamang ng isang araw. Yung mga hula na yon. So, ito po'y magandang uh, example yung mga prophecy ng Panginoon. Sa example sa kanyang kaalaman na hindi pa nangyari pero nangyayari. The reason God could make such prophecies because He knew that what would happen. All prophecy is God's foreknowledge in the future. Yung mga hula-hula, kaalaman ng Diyos yan. Uh, ang Diyos, kapag siya naghula, nangyayari kasi siya'y maalam. May mga tao naman hula-hula. Alam niyo ho doon sa simbahan natin, dati, hinulaan man doon, masusunog siya. Nakaalis na lang tayo, hindi pa nasunog. <laughs> na, di ba? Yung naghula doon, yung pastor ng born again. Itong building na to masusunog to. Nakaalis na tayo, hindi pa man nasunog hanggang ngayon. So, ang tao kapag nag-propesay, hindi, na, hindi nangyayari minsan. 
Kasi nga, hindi man ang tao maalam. Amen? Yan. So, let me uh, make God's foreknowledge personal. There is nothing in your future or my future that God does not know about. Wala po mga kapatid na hindi nalalaman ng Diyos sa akin or sa iyo. He knows everything that will happen in my life. Amen? Kaya nga gusto kong itex ang Panginoon eh. Magkakaroon ba ako helikopter? <laughs> o oh, diba? Alam niyo po mga kapatid, sa Diyos lang po talaga tayo manalig. It is not just that He knows everything that has happened or is happening. He knows what is yet to happen. Alam ng Panginoon kung ano yung mangyayari. To even be more prophesize, or precisely, God know everything about the future from eternity past. Mula noon hanggang sa future, alam ng Diyos. Before there was a world, God know what the future held. From eternity past, He know that I would be born on May 25, 1983. And I know from eternity past everything about my life to the present and even what is yet to come. So as we sit in this place, mga kapatid, there is nothing about our future that God does not know. Lahat tayo naka, na dito ngayon, wala po sa ating buhay na hindi nalalaman ng Diyos. He knows the blessings we will enjoy as well as the burdens we will experience. He knows every joy that is before us as well as every sorrow. Halimbawa, kayo ngayon tumatanggap sa City Ball. Nakatanggap na ba kayo? <laughs> Alam ng Diyos yan. At alam din ng Diyos yung mga uh, uh, kabalisaan na mangyari sa atin sa darating. We live only in the present and can only say and know what is in the present. Diba? Totoo ba nga? Tayo na ngayon. Ang nalalaman natin yung ngayon lang. Pag inalala natin nakaraan, minsan nalilimutan natin yung iba. Yung sa future naman, di natin alam. Kaya ang gagawin natin, isalig na sa Diyos. Amen? Ganun lang kasimple. Kaya ngayon, tumatanggap tayo sa City Vault, di natin alam bukas, mas marami tayong matatanggap o walang matatanggap. <laughs> alam yan ng Panginoon. Tayo di natin alam. Amen? Kaya ang gagawin natin si City Vault ay nanalig sa Diyos at pinagpipray natin na nawa darating ang time, two years from now, maging maayos ng ating mga buhay. Amen? So, bago mga kapatid, pinakadabis na example ito. It is kind of like watching a parade. Example ng kaalaman natin na ngayon lang. E, iba tayo sa Diyos, iba ang Diyos. Nalaman niyan dati, nalaman niyo yung malalaman ng Diyos yung darating. Tayo, example natin na yung ating kaalaman para ka lang nanood sa parade. Ha? Huh? A parade can straight for miles. Pwedeng mahaba. Amen? Diyan sa uwas na naharang na ako na nung ribolto nila. O, oh, ang ba pala ng parade dyan sa ribolto. O, oh, ang alam mo, yung nasa harap mo, dumadaan yung mga ribolto, mga karo. Pero di mo alam, gaano kahaba? O, oh, diyan sa uwas na haba na ako tatlong oras. Sa kalsada ka pa rin, nakatayo. O, oh, but we can only see the part of the parade that is before us. Yet, God is not bound by time. Therefore, past, present, and even in the future are known by God. He says the parade from the beginning to the end. God knows what has already passed and knows what we are seeing in the present, but also knows what is yet to come. Ganon po ang Diyos. Amen? Tayo, Kung manood tayong pared, hanggang dyan lang. Siguro akyat ka sa ganito, si Canfor, makikita mo yung dolo. Pero kung mahaba pa, di mo alam. Pero ang Diyos, alam na alam niya. Amen? Malapit na tayo. He not only has a perfect knowledge, but prior knowledge as well. 
He knows all things and knows all the future holds. Ito. The future is determined by God. There is nothing about the future that has not been determined by God. In eternity past, God declared and determined the end from the beginning, even the things that are not yet. Whatever happens in the future, mga kapatid, will be according to His pleasure and will. Kaya nga, kung tayo gumagawa ngayon na hindi kalooban ng Panginoon, hindi ho yan nangyayari sa future. Amen? Kaya dapat ang ginagawa natin ngayon, kalooban ng Diyos, para pagdarating yung future, nangyayari po yan. Example, si City Bolt. Magpapagawa tayo ng mga building para sa kanya. Kalooban ng Panginoon na magtayo ng bahay sambahan para marami po o oh, may lugar na mapupuntahan yung mga anak ng Diyos. So, kapag yan ay idalangin natin sa Panginoon at ibibigay niya, mga kapatid, tanda natin, dahil kalooban ng Panginoon yan, mangyayari po yan. Amen? So, whatever happens in the future will be according to His pleasure and will. Balikan natin ating text, mga kapatid. Ano sabi dyan? Oh? Him being delivered by determinate counsel and for knowledge of God, ye have taken and by wicked hands ye have crucified and slain. The crucifixion was more than an angry people mourning the Lord Jesus. It was a divine event that was planned and appointed by God before the foundation of this world was ever laid. Alam niyo po mga kapatid, yung pagkapako ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo, bagamat ginagawa ng mga tao na galit na galit sa Kanya, pero yun pong pangyari na yun, nakapako po yun sa Diyos. Amen? Alam ng Diyos na mangyayari yun sapagat yun ay according sa kanyang mga plano. Kasi gusto kasi ng Diyos, anong plano niya? Gusto niyang tubusin ang lahat ng tao sa mga kasalanan nito. At walang ibang paraan upang matubos ang tao sa kasalanan, kundi upang mapako ang Panginoong Hesus doon sa cross. Kaya nangyari mga kapatid na ipinako ang Panginoong Hesus Kristo doon sa cross sa galit na galit na mga tao. Pero yun po, hindi nila alam. Plano po ng Diyos yun. Amen? God of Calvary for he knew the future yet he was the one who planned the cross ang Diyos plano ng cross Amen. na doon po ipako ang Panginoong Jesus so I must confess to you that this is one of the most challenging and comforting thoughts in the entire Bible to my heart mga kapatid alam niyo po Yan po ang maganda kong tinitingnan na yung taong nagpako sa cross sa Panginoon, mga galit sila, ipinagpalit nila ang Panginoon Isos sa isang mga isang taong pasaway at tulisan. Sabi niya, Kristo ang ipako! Galit na galit ang tao. Ang napakaganda para sa akin. Ginagawa man nila yun. Plinano pala ng Panginoon yun. Diba? Para ang mga tao na nagpako sa Panginoon, ay sila ay tuwang-tuwa sa tagumpay. Yan ang iyayari. Mas natuwa ang Panginoon sapagkat yung plano niya ay natupad. Yes. Amen? Because my tomorrow is in His hands, I therefore know that nothing will come into my life that is not according to His will and plan to my life. Mga kapatid, ako baga, binibigay ko na po ang buhay ko sa Diyos. Yung kinabukasan sa Panginoon na. Kaya kung may mangyayari sa ating buhay, yan po ay according to His will. Yun na po yung kalooban ng Panginoon. Yun na po yung plano ng Diyos sa akin. Amen? Kaya ngayon kung nagtatamasa tayo mga kapatid ng City Bolt Blessing, yan po ay according sa plano ng Panginoon. Maranasan nyo. Maranasan natin. Amen? So I think about the trials of my life, mga kapatid. Yung mga pagsubok sa buhay does not, oh, 
Does it not comfort and strengthen your heart to know that when the doctor walks into your room with this solemn look on his face that he know he the news he has about to give you did not catch God by surprise and that it would not have happened if he had not allowed it, arranged it, or appointed it. Minsan baga, sa hospital. Halimbawa, mayroong na hospital. Tapos, ang mga kamag-anak doon sa hospital nag-aabang parang parang ano na parang parang di mo malaman kung ano ang gagawin di ba nagpe-pray yung iba habang nakatayo paglabas ng doktor ang ang mga tao duk 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 ano 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 ang balita di ba di ba ganun mga tao pero alam niyo ang Dios na excited ang Dios po nagpanukala niyan na lalabas ang doktor sa sabihin sa kanila pangyayari amen mga kapatid nakaplano na po ang lahat. Kaya dapat sa Diyos tayo umasa. To know that God plans my future gives purpose to even the bad things in life. Minsan baga may nangyaring masama, hindi maganda sa ating buhay. Alam na ng Diyos yan. Sa akin marami yan eh. We may not know the why of the things to happen. Hindi natin alam kung bakit nangyari yung mga bagay na yan. Di natin alam kung bakit nangyari ang mga bagay sa akin nung nakaraan. But it is enough to know that God is in the ch- in charge of everything. Amen? And anything that happens in my life, mga kapatid, dapat maisip natin ganyan. Ano mang mangyari, ang Diyos po ang in charge niyan. Since God determines the future, He controls the future and brings all things to pass to fulfill His will. So itong illustration, mga kapatid, dito tayo magtapos. Let me illustrate this truth by sharing with you the story that I read from the testimony of an American Baptist pastor. It is about a little boy. Siguro na, na narinig to ng iba. na kwinento ko. Meron pong isang lalaki doon po sa Paine, Alabama that had a brain tumor. Meron pong tumor yung lalaki noong February 1999. It was such a rare form of brain tumor. Kakaiba siya that only one doctor in the world that had the experience in treating it live in Asia. Alam niyo po mga kapatid, yung kakaibang tumor na isang bata, isa lang pong doktor ang pwedeng mag-opera at magpagaling noon. At yun po ay nakatira sa Japan. Ngayon ang ito problema, kasi sila nasa Alabama, di ba? The family, mga kapatid, natural, the family could not afford to take a little boy to Asia. From America, hindi kayang dalhin papunta sa Japan. In fact, he had uh, lived in the U.S. They still could not have to afford the surgery. Bagamat nandun sila sa Amerika, hindi pa nga nila kayang magpa-opera, lalo na dalhin pa sa Japan. Now, naman natin, the family, friends, their church, all prayed to the little fellow as he grows sicker and sicker. The boys that work at the Ford dealership in Piney. Bagamat sila ay taga-Amerika, pero hindi pa nila kaya ngang ipagamot yung anak nila doon lang sa Amerika, lalo na pag dinala. Ang ginawa nila, yung kaibigan, kamag-anak, simbahan, ay nanalangin na lang sila habang ang bata ay lus lumalala yung sakit at ang tatang trabaho lang sa isang dealer ng Ford na sasakyan sa Amerika. Ito, one day mga kapatid, One day, isang araw, a well-dressed man is stopped at the Ford place. Meron pong naka, nakagwapong damit, parang ako, pumunta doon sa Ford. Huh? This dad began to talk to him. Yung tatay nung may sakit, kinausap kasi siya nagtrabaho sa Ford. O, oh, ah, sir, di ba? They entertain. When the customer introduced himself, his last name was the same as the doctor in Asia. that could operate on his boy. Nung tinanong anong pangalan niya, yung pangalan na sinabi nung lalaki, nung uh, bisita nila doon sa Ford, nabanggit kapariya sa pangalan sa doktor na mag-opera sa kanya anak na nasa Japan, naiyak yung tatay ngayon. 
When the dad heard the name, he broke down and began to weep. Naiyak siya. Bakit siya naiyak? Na yung ganyang bisita doon sa Ford sa Amerika, ay kaparihas lang naman yung pangalan. Bakit siya naiyak? Tinanong siya. Kinausap ko, bakit ka umiyak? He was thinking of his little boy who was dying. Naisip niya kasi yung kanyang anak na mamamatay na. The customer was more than little surprised at the man's reaction to his name. Kapangalan kasi, naiyak na lang siya mamamatay na yung anak niya. The dad apologized for breaking down and then, that, and then told the man his story. Sabi nung tatay, ay pasensya ka na, naiyak lang talaga ako, gawa nung kaparihas kasi ang pangalan mo doon sa mag-upira sana sa anak ko, problema, wala kami pera. So nag- nagkwentuhan sila, nagkwentuhan. Ngayon mga kapatid, tuloy natin, last na, kunti na lang tayo, limang slide na lang. To his surprise, na surprise sa ang tatay, the man before him was that doctor. Yung palang kausap niya, yun ang doctor. He learned that the doctor was moving from Japan to the to America to practice medicine in the University of Alabama and Birmingham. Biroin mo, yung yung doctor pala taga Japan napunta ng Amerika dahil mag-aral siya. Yung doktor na yun talagang mag-oopera, napunta doon dahil maagaral. So ano makita natin doon? Talagang makapangyarihan yung prayer at nais ng Panginoon. Biruin mo, wala man silang kaalam-alam, ang doktor pinadala pala para mag-aral. Ano nangyari doon? Tengnan na pa, tuloy natin. Huh? He promised Nangako naman yung doktor, he promised the dad that as soon as he completed his move from Asia to Birmingham, he would perform the little boy's surgery and not only that, but free of charge. Oh, biruin mo yan? Sabi niya, sige, ako palang pinagpipre nyo, pinadala ako ng Panginoon dito. Pagkatapos ko mag-aral, operahan ko yan. Hindi lang yan, libre pa operasyon. Amen? So, na- nagagawa po yan, mga kapatid, lahat ng kapag tayo nagpe-pray sa Panginoon, dahil maalam ang Diyos, kahit saan ka pa, pwede kang kunin ang Panginoon para mangyari yung nais ng kanyang mga anak. Kaya lagi yung naririnig dito, kahit si Satanas, pwede gamitin ang Diyos yan, basta gusto niya lang tuparin ang mga prayer mo sa kanya. So now, let me ask you something, mga kapatid. Do you think it was an accident that a doctor from Asia moving to U.S. pulled into a Ford dealership in Piney, Alabama and began talking with the dad of the little boy dying? Sa tingin nyo ba, accidenti na yung taga Japan napunta doon sa Amerika at napunta doon sa Ford para makausap yung tatay nung may sakit na bata? Hindi po yun aksidente, mga kapatid. Yun po ay plano ng Diyos. Amen? Absolutely not. The God who knows all things control all things. Amen? Kaya wag po tayong mangamba, mahina ngayon ang tornilyo, tuloy-tuloy naman si City Bolt magbigay sa inyo. Manalig lang tayo sa Panginoon. Amen? Alam nyo po, marami na tayong bagyong dinaanan dito. Dito lang sa Bigol, ang daming bagyong dinaanan. Dumaan. Pero hanggang ngayon, buhay pa tayo. Amen? Dumaan na yung pandemic, buhay pa tayo. Naglindol na sa kalatagan, nandun man sila Danny Boy, buhay pa rin naman. <laughs> Basta may Diyos tayo at manalig tayo sa Kanya, ibigay natin nating buhay. Wala tayong dapat katakutan. Amen? Eh kung hindi tayo mag-tornilyo, di mag-itlog. <laughs> Naunuman natin? Lahat yan, basta manalig lang tayo sa Diyos. Ano man mangyari, ano man negosyo natin, kailangan po natin manalig sa Panginoon. Tumayo po tayong lahat, tayo po manalangin. Lord God, thank you so much for your word. Salamat, Panginoong Diyos, sa kaalaman, sa katalinuhan mo. At salamat po, Panginoong Diyos, na patuloy mo kaming pinaunawa sa mga salita mo, Panginoon. Salamat din po sa mga kapatiran 
At muli kaming lumalapit sa iyo, Panginoon. Patuloy ka nawa manguna sa amin, sa buong buhay namin. Ikaw na po mag-control nito, Panginoong Diyos. Di namin alam kung ano po mangyari bukas, sunod na araw, pero alam namin, alam na alam mo kung ano dapat namin gawin. Kaya sa iyo lang kami umaasa, sa iyo kami nanalig. Tulungan mo lang po kami, Panginoon, at bigyan ng chance upang ikaw ay muli namin, patuloy namin paglingkuran. Patawad sa mga kasalanan namin na nagawa at ikaw na po manguna sa bawat isa. Pagpalain niyo kami, Panginoon, buong isang linggo na naman namin kaharapin, Ikaw na pong bahala sa amin. Sa negosyo City Bolt, Panginoong Diyos, sa livelihood namin, na ipinagkaloob mo mula sa iyo, muli namin inilapit. Tulungan mo kami. Makatawid at makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Gamitin mo itong kasangkapan upang makapagpatuloy din kami sa aming paglilingkod at pagsisilbi sa iyo, Panginoong Diyos. Patawad, Panginoon, sa bawat kasalanan. Muli nawa kaming ida- idalhin dito sa araw ng Sunday upang muli ka naming sambahin sa espiritu at katotohanan. Pagpalain mo din po, mga kapatiran, at nawa po, Panginoong Diyos, nilapit namin sa iyo yung van na nandun po sa LTFRB. Nawa po, Panginoon, kung kalooban mo ay ma-release po yon sa Martis para makapagpatuloy na rin po sa pagtitinda ng tornelyo. Lord, ikaw po bahala sa mga nais pa namin gawin para sa iyo. Hiling lang po namin, Panginoon, gamitin mo lang kami para sa iyong gawain. Lahat na ito dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo, yung bugtong na anak, aming Diyos at personal namin na tagapagligtas. Pray Paul, Amen. 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 Ang pagpapala ng Ama at ng Anak at pakikilakip ng Espiritu Santo ay sumaati namang lahat mula ngayon at magpakailanman Amen at Amen. Tayo po'y natatapos na. Maraming salamat sa inyo pong pag-antabay at pagsamba. Ingat po kayo mamaya sa pag-uwi.